passé au cinéma avec The Big Short, c'est le casse du siècle. Ah. Bah, c'est un film dont on va beaucoup parler là, sur les coulisses de la finance américaine. Euh, quatre nominations pour les prochains Golden Globes, c'est pas mal. Et en attendant euh, sa sortie sur nos écrans, demain, Claude Budinjuto, euh, lui, bah, il a la chance de rencontrer les, les têtes d'affiche. Il ne se refuse rien du beau monde pour Télématin. The Big Short, le casse du siècle, raconte une histoire vraie. Celle d'une poignée de financiers qui, en 2005, avait réussi à prédire le crash immobilier de 2008. En pariant contre les banques, ils avaient raflé la mise. C'est Michael Burry, un geek excentrique, gestionnaire de fonds, qui, le premier, découvre la supercherie des prêts immobiliers. Michael Burry est joué par Christian Bale. This character you play is based on a real character yes. who went, went against the grain. He's an absolutely brilliant mind um, and knows himself very well and so creates an environment in which he works uh, at, at his best and he's very much an outsider. The housing market is rock solid. It's a time bomb. Un cerveau brillant qui va fourrer son nez dans le détail des contrats et réaliser que la fameuse bulle immobilière allait éclater à tout moment. Second personnage clé, Mark Baum, patron de Hedge Funds, qui va suivre les conseils de Michael Burry. Mark Baum est joué par Steve Carell. Mark. Cynthia, je suis OK. Je suis vraiment Hey, hey, hey! Non, non, mon cap. C'est mon cap. C'est mon cap. Le gars que j'ai joué, je pense, a vraiment senti comme un outsider et a senti comme quelqu'un qui a raillé contre ces monstrueuses institutions. Mais en même temps, He stood to gain a great deal from uh, their downfall. So it was not completely altruistic. Jared. Troisième personnage, Jared Vennett, négociateur habile et sans scrupules, qui travaille avec Mark Baum. Jared Vennett est interprété par Ryan Gosling, qui a dû apprendre tout le jargon de Wall Street. Nobody's buying CD or mortgage bonds anymore, and everybody wants swaps. Swaps are now the most popular product on the street. That's good for us. The terminology of the of that world, the high finance world, is designed just to alienate people, to make them feel like they can't understand what's going on, to make them feel stupid, so they don't ask questions. Et c'est là une des forces du film, réalisé par Adam McKay, qui explique en termes clairs le phénomène qui a entraîné cette débâcle historique, avec un résultat qui peut aussi s'exprimer très simplement. The bottom line is very simple. Um, you know, the every man in the street got screwed completely and ended up having to foot the bill for the corporations who um, have endless amounts of money and who made the mistakes. And uh, it was wrong. Une explication directe, mais aussi une sonnette d'alarme pour l'avenir. The big problem is that. Le Big Short, le casse du siècle, est un film à mi-chemin entre une satire sur Wall Street et un documentaire sur les rouages de l'immobilier. Brad Pitt apparaît aussi dans le film, en même temps qu'il en est le coproducteur. Le spectateur, lui, sera heureux d'en apprendre davantage sur ce désastre financier qui a affecté tout le monde, même les stripteaseuses. Voilà, le casse du siècle, ça sort demain et nous, on revient dans quelques secondes. A tout de suite. Alors, qui regarde la télé matin hein Moi, chef, c'est très culturel